तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण नंबर या चॅप्टरचा अभ्यास करणार आहोत मित्रांनो नंबर म्हणजे जनरली आपल्याला असं वाटत असतं की नंबर म्हणजेच संख्या परंतु याच्यामध्ये या चॅप्टरमध्ये नंबर या शब्दाचा आपण अर्थ घेतलेला आहे किंवा घ्यायचा आहे वचन नंबर या शब्दाचा आपल्याला अर्थ घ्यायचा आहे वचन तर मित्रांनो आता वचन म्हणजे मी तुला परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स येण्यासाठी मदत करेल हे मी वचन देतो ते वचन वेगळ्या प्रकारचं आता हे वचन वेगळ्या प्रकारचं आता मग हे वचन म्हणजे नेमकं काय तर मित्रांनो नामावरून ती वस्तू एक का अनेक असा बोध होणे म्हणजेच वचन एखाद्या नामावरून वस्तू एक आहे का अनेक आहे हे दिसून येणे यालाच वचन असे म्हणतात तर वचनाचे साधारणतः दोन प्रकार असतात तर वचनाचा पहिला प्रकार आहे मित्रांनो तो म्हणजे सिंग्युलर नंबर सिंग्युलर नंबर याला म्हणतात एक वचन आणि दुसरा प्रकार आहे प्ल्युरल नंबर याला म्हणतात अनेक वचन लक्षात घ्या एक वचन अनेक वचन कळतं आहे मित्रांनो वचनाचे दोन प्रकार आहेत एक वचन आणि अनेक वचन हे आपल्याला आपल्या भाषेत पण माहिती आहे आता सिंग्युलर नंबर म्हणजे एक वचन मित्रांनो सिंग्युलर हा शब्द जर का आपल्यासाठी नवीन असेल तर याच्यात समजून घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की सिंग्युलर हा जो शब्द आहे तो शब्द तुम्ही ऐकला असेल आधी सिंगल या फॉर्ममध्ये कारण सिंगल चच रूप आहे हे येतं एक लक्षात तर सिंगल म्हणजे काय एक आपण म्हणतो ना मी सिंगल आहे म्हणजेच मी एकटा आहे बुवा सिंगल डबल नाही आहे बुवा लक्षात येतं आहे म्हणजेच बरोबर बरोबर अर्थ घेत आहेत तुम्ही म्हणजेच मी मॅरिड नाही आहे येतं आहे का लक्षात आय एम सिंगल म्हणजेच आय एम नॉट मॅरिड आपण अफर्मेटिव्ह निगेटिव्हमध्ये सिंगलचं नॉट मॅरिड असं करत असतो ठीक आहे तर सिंगल म्हणजे काय एक आणि सिंग्युलर म्हणजे एक वचन लक्षात घ्या मित्रांनो तर नामावरून जर का एखादी वस्तू एकच आहे असं दिसून येत असेल जर का नाम एकाच गोष्टीचा वस्तूचा निर्देश करत असेल तर त्याला एकवचन असं म्हणतात आणि जर का नाम अनेक वस्तूंचा निर्देश करत असेल एखाद्या नामावरून अनेक वस्तू दिसून येत असतील तर त्याला प्ल्युरल नंबर असे म्हणतात आता बघा तुम्ही बुक चेअर फॅन स्कूल पेन ई टी सी बघा मित्रांनो बुक म्हणजे एकच दिसून येतं आहे की नाही का बुक म्हणजे चार पाच बुकला बुक म्हणतो का आपण नाही चार पाच बुकला बुक नाही म्हणत चार पाच बुकला बुक्स म्हणू आपण लक्षात येत आहे तर बुक हे नाम आहे आणि ती एकाचा निर्देश करत आहे त्याच्यावरून एक वचन दिसून येत आहे चेअर चेअर म्हणजे एकच लक्षात येत आहे का चेअर्स आहे नाही चेअर एक वचन एकाचाच बोध होतो चेअर या नामावरनं एकाचा बोध होतो म्हणून चेअर हे एकवचनी नाम झालं तसंच फॅन फॅन हे सुद्धा एकवचनी नाम झालं कारण त्याच्यावरून एकाचा बोध होतो स्कूल एकवचन कारण एकाचाच बोध होतो पेन हे नामसुद्धा एकाचाच बोध करत आहे म्हणून एकवचन आहे ते लक्षात येतं आहे मित्रांनो तर ज्या नामावरून एकाचा बोध होतो किंवा जे नाम एकाचाच निर्देश करतं एकच एक दर्शवितं त्या नामाला एकवचन असे म्हणतात याविरुद्ध जे नाम अनेकांचा बोध करतं एखाद्या नामावरून जर का एकापेक्षा जास्त गोष्टींचा वस्तूंचा निर्देश होत असेल तर त्याला अनेकवचन असं म्हणतात आता हे जर म्हटलं तुम्ही तर इथे बघा तिथं बुक आहे मी इथं लिहितो बुक्स कळत आहे चेअर चेअर्स फॅन फॅन्स स्कूल स्कूल्स आणि पेन्स ई टी सी लक्षात घ्या मित्रांनो बुक्स हे नाम आहे आणि ते अनेकांचा निर्देश करतं बुक्स म्हणजे एकापेक्षा जास्त पुस्तके लक्षात घ्या चेअर चेअर्स चेअर चेअर्स चेअर्सवरनं 
अनेकांचा बोध होतो फॅन फॅन्स अनेकांचा बोध होतो लक्षात घ्या स्कूल्स एकापेक्षा जास्त असतील तेव्हाच पेन्स एकापेक्षा जास्त तर ही जी नाम आहेत मित्रांनो ती एकापेक्षा जास्त वस्तूंचा निर्देश करतात म्हणून ही अनेक वचनी नाम आहेत आणि ही एकवचनी नाम आहेत मित्रांनो एकवचन अनेकवचन हे नामाचंच आपण करत असतो लक्षात घ्या बुक हे नाम आहे चेअर हे नाम आहे फॅन हे नाम आहे स्कूल हे नाम आहे पेन हे नाम आहे तर सर्वप्रथम आपल्याला इथे एक गोष्ट समजून घ्या जगामध्ये दोन वचन असतात एक म्हणजे एकवचन दुसरं म्हणजे अनेकवचन एकवचन म्हणजे एकाचा बोध होणे अनेकवचन म्हणजे एकापेक्षा जास्त गोष्टींचा बोध होणे ज्या नामावरून एकाच्या वस्तूचा निर्देश केला जातो ते नाम असतं एकवचन आणि ज्या नामावरून एकापेक्षा जास्त वस्तूंचा निर्देश होत असतो त्याला म्हणतात अनेकवचन सिंगल म्हणजेच एक त्यावरनं सिंग्युलर म्हणजेच एक प्लिवरल प्लिव 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 याचा उच्चार व्यवस्थित करणं खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो प्लिवरल नंबर प्लिवरल म्हणजे मेनी एकापेक्षा जास्त अनेकवचन बहुवचन हिंदीमध्ये लक्षात येतं आहे तर अशा पद्धतीने एकवचन आणि अनेकवचन आपण समजून घेऊया आता याच्यानंतर आपण एकावनंतर एक त्याचे जे नियम आहेत एकवचनचं अनेकवचन करण्याचे ते बघणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो साधारणत एकवचनी सामान्य नावाचा शेवटी यस प्रत्यय लावला असतं अनेकवचन होतं हा आपला पहिला नियम आहे साधारणत एकवचनी सामान्य नामांच्या शेवटी यस प्रत्यय लावला असता त्याचे अनेकवचन होते उदाहरणार्थ बुक बुक्स हाऊस हाऊसेस डॉल डॉल्स रिवर रिवर्स लक्षात येत आहे माउंटेन माउंटेन्स गेम गेम्स फार्मर फार्मर्स प्लांट प्लांट्स गार्डन गार्डन्स ओके तर साधारणत एकवचनी साधारणत एकवचनी सामान्य नामाचा शेवटी यस प्रत्यय लावला असता त्याचे अनेकवचनी रूप तयार होते तर बघा बुक बुकला काय लावला आपण यस आणि त्याचं झालं बुक्स हाऊसला काय लावला यस त्याचं काय झालं हाऊसेस डॉल डॉल्स रिवर रिवर्स माउंटेन माउंटेन्स गेम गेम्स फार्मर फार्मर्स प्लांट प्लांट्स गार्डन गार्डन्स अशा पद्धतीने पहिला नियम होता सामान्यपणे एकवचनी सामान्य नामाचा शेवटी यस प्रत्यय लावला असता त्याचे अनेकवचन तयार होते थोडक्यात अनेकवचन करण्यासाठी यस लावला जातो एवढं इथे आपण लक्षात घेऊया ओके विद्यार्थी मित्रांनो अनेकवचन करण्याचा दुसरा नियम आहे साधारणत जर का एखाद्या सामान्य नामाचा शेवटी जर का एखाद्या सामान्य नामाचा शेवटी यस यस एच सी एच एक्स ओ किंवा झेड इत्यादी अक्षर जर का येत असतील तर अनेकवचन करताना तर अनेकवचन करताना त्याला काय लावतात ई एस लक्षात येत आहे जर का एखाद्या सामान्य नामाचा शेवटी यस यस एच सी एच एक्स ओ किंवा झेड इत्यादी अक्षर येत असतील तर अनेकवचन करताना त्याला काय लावतात यस आता फॉर एक्झाम्पल यस यस म्हणून आपण घेऊया बस यस एच त्याच्या घेऊया बुश सी एच त्याच्या घेऊया बेंच ऑक्स ऑक्स नाही होत त्याचं बॉक्स घेऊया आपण ऑक्सचं वेगळ्या पद्धतीने होतं बॉक्स ओ मँगो लक्षात घ्या आणि झेड झेडचं घेऊया क्वीज ओके तर मित्रांनो अनेकवचन करण्याचा दुसरा नियम काय जर का एखाद्या शब्दाचे शेवटचे अक्षर यस यस एच सी एच एक्स 
हो कि झेड़ अल तो अनेक वचन करता का लवतार ई एस लाय लवतार ई एस आता बगा बस बस का शेवट का शने है ई एस ने मनु आप बस अन्ला लू या ई एस का लवला ई एस बुश ई एस लवला बुशेस बेंच सी एच ने शेवट जाए मनु लाला ई एस बेंचेस लक्षा देता है बॉक्स बॉक्स का शेवट एक्स ने आहे मनु अनेक वचन करना लवला ई एस तैल बॉक्सेस मैंगो मैंगो का शेवट जाए ओ ने मैंगो मनु लवला ई एस तैल मैंगोज आ क्वीज क्वीज मजे का प्रश्न मन उषा तो शेवट जाए झेड ने मनु लवला ई एस तैल क्वीजेज आल लक्षा तो मित्रों अनेक वचन करना चाहता दुसरा निम का जर का एखाद सामान्य ना शेवट के अक्षर यस यस एच सी एच एक्स ओ आल कि झेड अल तो अनेक वचन करता का लवतार ई एस लवतार बगा बस का शेवट यस ने जाए मनु अनेक वचन करना ई एस लवला बुश बुश मजे काड़प यस एच ने शेवट जाए लवला ई एस बेंच का शेवट जाए सी एच ने मनु लवला ई एस बॉक्स का शेवट जाए एक्स ने मनु लवला ई एस मैंगो का शेवट जाए ओ ने मनु लवला ई एस क्वीज का शेवट जाए झेड ने मनु लवला ई एस तो अशा पद्धति ने हा दुसरा निम होता विद्यार्थी मित्रों हा जो निम है कि शेवटी जर का यस यस एच सी एच एक्स ओ कि झेड़ आला तो ई एस लवा यह निमला अपवाद है मजे का ही अब्द हैं कि शेवट हा य अक्षर हो तो परंतु ई एस लगत नहीं तो क्या लगत ये तो एक लक्षा अपवाद अपवाद मजे का जिथे निम लगू होत नहीं कि निम आसुद्धा अपन वेग् पद्धति ने करो लक्षा घया तेल अपवाद तर बगा ऑक्स का शेवट कशा ने है एक्स ने निमानुसार एक्स ने शेवट जा पाजे ई एस परंतु ऑक्सला अपवाद आयाम ई एस नहीं लगत ई एन लगता हो तो ऑक्जेन लक्षा देता है तेज का ऑक्जेन आता क्वांटो निमानुसार ओ ए निमानुसार क्या लगाए पाजे ई एस परंतु फक्त लगत ई एस क्वांटो तो क्वांटोज फक्त ई एस लगला लक्षा घया आता इतपन ओ ने शेवट जाए मैं निमानुसार क्या लगला पाजे ई एस परंतु लगत फक्त यस क्वांटोज बांबू बांबूज फक्त यस लगत ओ ने शेवट जाए तरी झू झूज फक्त यस लगत ई एस लगत नहीं रेडियो रेडियोज यन फक्त यस लगत पियानो यन फक्त यस लगत लक्षा घया मित्रान हे काय आहेत अपवाद या निमाचे नियम काय होता अपला जर का एखाद शब्दा शेवटे अक्षर यस यस एच सी एच एक्स ओ कि झेड अल तो ई एस लवा आता यांची आता यहाँ ऑक्स का शेवट एक्स ने होनसुद्धा ई एस लगत नहीं तेल ई एन लवतार कारण तो अपवाद है ऑक्जेन क्वांटो का शेवट ओ ने होनसुद्धा अपन तला ई एस न लवता ई एस लवला कारण तो अपवाद है क्वांटो का शेवट ओ ने है ई एस लगाया पाजे निमानुसार पे इतने निम चालत नहीं इधे अपवाद है मन यस लवेला है बांबू का शेवट ओ ने है ई एस लगाया पाजे होता पन यस लवेला है कारण अपवाद है जू का शेवट पन ओ ने है निमानुसार ई एस लगाया पाजे होता पन का है ई एस रेडियो पन ओ ने शेवट जाए ई एस लगाया पाजे होता पन का है ई एस लगेला है पियानो का शेवट ओ ने है का लगाया पाजे होता ई एस लगा पता पन यस लवेला है तो लक्षा घया मित्रनो ते नियम होते निमानुसारे उदाहरण पन बगित अपवाद है नहींतर आप फ्त निम लक्षा ठेतो आ परीक्षे में अपवाद आने प्रश्न यो अपन मग अपले मार्क्स गमवत आतो लक्षा देता है मित्रों तो निम पे व्यवस्थित लक्षा घया और अपवाद पन व्यवस्थित लक्षा घया मित्रो पूछा निम आ कि एखाद सामान्य ना शेवटी शेवटी वाय असेल व त्या आधीचे मजे त्या वाय का आधी चे अक्षर व्यंजन असेल व्यंजन असेल तर अनेक वचन करता वाय का आ ई एस लवतार लक्षा घया एखाद सामान्य ना शेवटी वाय अल वाय आधी अक्षर व्यंजन अल 
तर अनेक वचन करता तो वाय का आई एस लो वाय का आई एस ली अपने इत स्वर व्यंजन का समझना खूब आवश्यक है बगा मित्रों ए टू झेड एक सवीस अक्षर है ए टू झेड कि अक्षर है सवीस या सवीस अक्षरपैकी पांच है स्वर पांच है स्वर मग सवीस मधुन पांच गेले उ एकवीस एकवीस है व्यंजन लक्षा घया ये जर का तुम्हें स्वर पाठ के लिए स्वर को ए ई आय ओ यू ए ई आय ओ यू हे पांच स्वर है हे पांच स्वर सोड़न उरले सगले का मग व्यंजन है हे पांच स्वर सोड़न उरले सगले का व्यंजन है तुम्हारा कहत अल तो व्यंजन पाठ करना चीज आवश्यकता नहीं स्वर पाठ के लिए तुम्हें पांच स्वर एकवीस व्यंजन ए ई आय ओ यू सोड़न बाकी उरले सगले का व्यंजन है ओके आता म आपला नियम का है कि शेवट अक्षर वाय आल आता लक्षा घया उदाहरण सहायया समझू घया शेवट अक्षर वाय आल वाय च आधी यम आए मैं यम का है व्यंजन आला का लक्षा तो अशा शब्दा अनेक वचन रूप तैयार करता तो वाय का टाका आर्मी आता बगा तो वाय का टाकला मैं तो वाय का आई एस लाय लवला आई ई एस शेवट अक्षर वाय है वाय चधी आ अक्षर व्यंजन है मनु वाय का टाकला जागे वी आई एस लवला आता बगा बेबी बेबी चन शेवटी वाय है आता मग तुम्हें वाय का टाकला जागे वी आई ई एस लीला लक्षा गया शेवट अक्षर वाय है वाय च आधी आल अक्षर व्यंजन है इतने जर का स्वर रहा वाय का नसता सर डी एस लाता तो निम पुढ़ा है लक्षा घया आता लेडी लेडी का शेवटी का है वाय वाय च आधी डी एंड डी का व्यंजन है आनीज वाय का आई ए एस लवला इत बेबीला पन वाय का आई ए एस लवला स्टडी आता स्टडी का शेवटी पन का वाय बरबर वाय च आधी का है व्यंजन है आनी लवला आई ई एस सीटी सीटी का शेवटी पन का वाय आता मन तो वाय का टाकू बरबर आन तला लू आई ई एस कारण वाय चा आधी आक्षर टी वाय चा आधी आक्षर टी हे व्यंजन है परत एकदा लक्षा घया एखाद शब्दा शेवटे अक्षर वाय आल एखाद सामान्य नमा चे शेवटे अक्षर वाय आल वाय च आधी आल अक्षर जर का व्यंजन अल मैं व्यंजन को ए ई आय ओ यू ये सोड़न उरले सगले अक्षर व्यंजन है बेबी का शेवटी वाय है वाय च आधी बी आए बी व्यंजन है लेडी का शेवटी वाय है वाय च आधी डी आए डी का व्यंजन है स्टडी का शेवटी का है वाय वाय च आधी डी आए डी का व्यंजन है मनु वाय का अपन लक्षा गया आनी तो वाय का टाकला आई ई एस आता तसच बॉडी चन है आता बॉडी का शेवटी का है वाय बरबर तैी डी आए डी का व्यंजन मग तो वाय काड़ा जागे वी का लिहा आई ई एस लक्षा घया पपी पपी का शेवटी पन का वाय बरबर आय च आधी आ अक्षर का है पी पी का व्यंजन है मनु तो वाय काड़ा जागे वी का टाकला आई ई एस रेमेडी रेमेडी का शेवटी पन का वाय मन मे वाय च आधी व्यंजन है मन तो वाय काड़ला जागे वे का लिखा आय ई एस लक्षा देता है कंट्री कंट्री का शेवटी पन का वाय वाय च आधी आ अक्षर का है व्यंजन है मन तो वाय काड़ला जागे वी आय ई एस लवला लक्षा घया मित्रान एखाद सामान्य नमा शेवटी वाय हे अक्षर आल वाय च आधी आल अक्षर जर का व्यंजन अल व्यंजन मजे का ए ई आय ओ यू हाँ सोड़न उरले सगले व्यंजन है जर का एखाद सामान्य नमा शेवटी वाय हे अक्षर आल वाय च आधी आल अक्षर जर का व्यंजन अल तर तो वाय का टाका अनेक वचन करना आई ई एस लवा बेवटी वाय वाय च आधी अक्षर व्यंजन तर मग अनेक वचन करता तो वाय काड़ून टाका आनी जागे वी आई ए एस लिहन ताच अनेक वचन करा लक्षा देता है मित्रान समझते हे एग्जाम्पल्स लिहुन घया विद्यार्थी मित्रान अपला पुढ़ निम है जर का एखाद सामान्य नमा शेवटी वाय अल व वाय चधी चे अक्षर जर का स्वर अल का स्वर मजे ए ई आय ओ यू अल लक्षा घया तर अनेक वचन करता फक्त यस लावला जातो काय लावला जातो यस आता बगा बॉय बॉय का शेवट अक्षर का है वाय वाय च आधी का है ओ ओ का है स्वर मनु अनेक वचन करता लवला यस 
बे ये तो एक लक्षा बे चा शेवटी का है वाय तैयारी आक्षर ए स्वर है मनु अनेक वचन करता लवला यस डे डे शेवटी का है वाय वाय चा आधी का है ए ए का है स्वर मनु अनेक वचन करता का लवला यस डॉंकी डॉंकी शेवटी का है वाय वाय च आधी का अक्षर का है ई लक्षा घे ई का है स्वर मनु अनेक वचन करता लवला यस की की च शेवट अक्षर का है वाय वाय च आधी का है स्वर मनु लवला यस टॉय टॉय का शेवट अक्षर का है वाय वाय च आधी का है ओ ओ का है स्वर मनु लवला यस वैली वैली का शेवटी का है वाय वाय च आधी का है ई ई का है स्वर मनु लवला यस वे वे चा शेवटी का है वाय वाय च आधी का है ए लक्षा घया मनु अनेक वचन करता लवला यस तर विद्यार्थी मित्रों हा नियम का संगत अपने जर का एखाद सामान्य नावाचार शेवटी वाय अल वाय च आधी आक्षर जर का स्वर अल तो अनेक वचन करता वाय काड़ नहीं तसच रहू दीता यस लवतार कारण यह आधी का निम का मित्रों अपन शेवट अक्षर वाय आधी अक्षर व्यंजन तो वाय का टाका ये तो एक लक्षा नहीं आई ए एस करा आई ई एस लवा पे का शेवट अक्षर वाय वाय च आधी आक्षर जर का स्वर अल तो वाय काड़ने की आवश्यकता नहीं तो जस तस रहू दया फक्त तेला काय लावा यस लावा ओके तर अशा पद्धति का हा एक नियम आहे तर विद्यार्थी मित्रों पुढ़ा निम है कि जर का एखाद सामान्य नावाचार शेवटी यफ कि यफ ई अल तो अनेक वचन करता तो यफ कि यफ ई काड़ून टाका जागे वी ई एस लवायचा एखाद सामान्य नावाचार शेवटी यफ कि यफ ई अल तो अनेक वचन करता तो यफ कि यफ ई काड़ून टाका जागे वे का लवाय वी ई एस बगा मित्रनो हाफ हाफ का शेवटी का है एफ हाफ का शेवटी का है एफ मग तो एफ काड़ून टाका कराएगा वी ई एस बगा हाउज हाफ हाउज आता काफ काफ का शेवटी पन का एफ मग तो एफ काड़ून टाका जागे वी ई एस लवाय काउज लिफ लिफ का शेवटी का है एफ तो मैं अनेक वचन करता तो यफ काड़ून टाका जागे वाई लवाय वी ई एस आता बगा वाइफ वाइफ का शेवटी का है एफ ई लक्षा घया मैं अनेक वचन करता तो यफ ई काड़ून टाका जागे वाई लवाय वी ई एस वायूज वाइफ वायूज लाइफ लाइफ का शेवटी पन का मित्रान यफ ई मैंने क्वचन करता तो यफ ई काड़ून टाका कराए लाइज लक्षा देते है नाइफ नाइफ मजे का चाकू लक्षा घया छुरी तो शेवटी का है एफ मनु मग तो यफ काड़ून टाका होल नाइज लक्षा देते है थीप थीप मजे का चोर तेवटी पन का एफ लक्षा घया मग तो एफ काड़ून टाका जागे वाइ वी ई एस लक्षा घया एखाद सामान्य नावाचार शेवटी एफ कि एफ ई अल एखाद सामान्य नावाचार शेवटी एफ कि एफ ई अल तो अनेक वचन करता का लवाय तो यफ कि एफ ई काड़ून वी ई एस लवाय लक्षा देता है मित्रान हाफ का शेवट एफ ने होता मनु तो यफ काड़ून अपन वी ई एस लवला काफ का शेवट एफ ने होता मनु तो यफ काड़ून वी ई एस लवला लिफ मजे पान शेवट यफ ने होता मनु तो यफ काड़ून वी ई एस लवला वाइफ वाइफ का शेवट यफ ई ने होता लक्षा देता है मनु तो यफ ई काड़ून वी ई एस लवला लाइफ का शेवट पन एफ ई ने होता मनु तो यफ ई काड़ून वी ई एस लवला नाइफ का शेवट यफ ने होता मनु वी ई एस लवला थीप का शेवट यफ ने होता मनु तो यफ काड़ून वी ई एस लवला लक्षा देता है मित्रान एखाद सामान्य नावाचार शेवट जर का यफ कि यफ ई ने होता तो अनेक वचन करता तो यफ कि यफ ई काड़ून टाका जागे वे का लवाय वी ई एस जो निम पाला कि एखाद शब्दा शेवट के अक्षर एखाद सामान्य नावा शेवट के अक्षर यफ कि यफ ई अल तो अनेक वचन करता तो यफ कि यफ ई काड़ून वी ई एस लवता निम पाला अपन पित्रान निमाला देखी अपवाद हैं मजे कई अे शब्द हैं कि शेवट यफ कि यफ ई ने हो तो वी ए एस लवत नहीं तो फ्त यस लवत आता बुम्मी रूफ रूफ का शेवट कशाने है यफ ने 
काय लागायला पाहिजे होता एफ काढून व्ही ई एस पण याला फक्त लागतो यस रूप्स प्रूफ प्रूफचा शेवट पण बघा एफने झालेला आहे एफ काढून व्ही एस लागायला पाहिजे पण याला फक्त लागतो यस हुफ त्याचा शेवट एफने झालेला आहे त्याला व्ही ई एस लागायला पाहिजे पण तरीसुद्धा काय लागतो यस कारण तो अपवाद आहे चिफ आता बघा चिफ चिफचा शेवट एफने झालेला आहे नियमानुसार व्ही ई एस लागायला पाहिजे पण याला लुसतं लागतो यस बिलीफ तर त्याला त्याचा शेवट बघा एफने झालेला आहे लक्षात येत आहे तर व्ही ई एस लागायला पाहिजे पण तरीसुद्धा लागतो यस हँकर चिफ हँकर चिफचा शेवट बघा कशाने झालेला आहे यफने झालेला आहे लक्षात घ्या हँकर चिपचा शेवट कशाने झालेला आहे यफने काय लागायला पाहिजे व्ही ई एस पण काय लागतो यस तर मित्रांनो हे अपवादसुद्धा आपण लक्षात घेतले पाहिजे कारण आपण नियमांची तयारी करतो आणि परीक्षेमध्ये प्रश्न हा अपवादांवर येत असतो तर मित्रांनो जर का एखाद्या सामान्य नामाचे शेवटचे अक्षर यफ किंवा यफ ई असेल तर तो काढून आपण व्ही एस लावतात हा नियम होता आता त्या नियमाला हे अपवाद आहेत व्यवस्थित लिहून घ्या आणि सम तर विद्यार्थी मित्रांनो काही सामान्य नामं अशी आहेत की त्यांचं अनेक वचन हे एकदम वेगळ्याच पद्धतीने होत असतं कोणताच एक असा फिक्स नियम लागू होत नाही एकदम वेगळ्याच पद्धतीने त्यांचं अनेक वचन होत असतं असे देखील काही शब्द आहेत आता आपण ते पाहतो आहे आता ऑक्स ऑक्सचं होतं ऑक्झेन ई एन आपण आधी बघितलं हे हे एकदम वेगळ्याच नियमाने कोणता नियम आहे काही सांगता येत नाही मॅन मॅनचं आता बघा मॅनचं मेन म्हणजे एचा काय करून टाकला ई टूथ त्याचं आपण करूया टीथ त्याचं होतं टीथ लक्षात येत आहे डबल ओचा काय झाला डबल ई माऊस माऊसचा होतो माईस लक्षात घ्या आता ओ यूचा केला आपण आय आणि यस ईचा सी ई करून टाकला लक्षात घ्या माऊसचा काय करून टाकला माईस लाऊचा लाईस डायचा डाईस उमनचा उमेन फक्त एचा ई करून टाकला फुटचा फिट फुटचा काय करून टाकला फिट गुचा गीज लक्षात येत आहे मित्रांनो आता चाइल्ड चाइल्डचं चिल्ड्रन लक्षात घ्या आर ई एन लागलं त्याला काय लागलं आर ई एन तर मित्रांनो याच्यात आपण काय पाहिलं काही असे शब्द आहेत की त्यांचं अनेक वचन हे वेगळ्याच प्रकारे होतं ऑक्सचं ऑक्झेन मॅनचं मेन स्पेलिंगमध्ये काय बदल झाला इकडे मॅनमध्ये ए येतो मेनमध्ये ई येतो टूथचं टीथ केलं आहे डबल ओचा डबल ई माऊथचं माईस केलं लाऊसचं लाईस केलं यल आय सी ई नंतर डायचं डाईस केलं डी आय सी ई उमन उमनचं एचा काय केला ई केला फक्त फुटचा फिट केला म्हणजे डबल ओचा डबल ई गुचा काय केला गीच केला यांचं एकदम वेगळ्याच पद्धतीने प्लुरल होत असतं लक्षात येतं मित्रांनो याचा आपण स्क्रीनशॉट घ्या आणि लि तर विद्यार्थी मित्रांनो काही असे शब्द असतात की त्यांचं एकवचन आणि एकवचन हे सारखेच असते म्हणजे त्यांचं एकवचन आणि आणि एकवचन हे एकच असते आता डिअर हे एकवचन आहे आणि त्याचं आणि एकवचनसुद्धा डिअरच आहे शिप हे एकवचन आहे आणि त्याचं अनेक वचनसुद्धा शिपच आहे हेअरचं अनेक वचन हेअरच आहे फिशचं अनेक वचन फिशच आहे फ्रूटचं अनेक वचन फ्रूटच आहे पोलीसचं अनेक वचन पोलीसच आहे आणि स्वाईन स्वाईनचं अनेक वचन स्वाईनच आहे तर मित्रांनो काही शब्द असे असतात की त्यांचं एक वचन व अनेक वचन सारखेच असते डिअरचं अनेक वचन डिअरच शिपचं अनेक वचन शिपच हेअरचं अनेक वचन हेअरच फिशचं अनेक वचन फिश आहे फ्रूटचा अनेक वचन फ्रूटच आहे पोलीसचा अनेक वचन पोलीसच आहे स्वाईनचा अनेक वचन स्वाईनच आहे विद्यार्थी मित्रांनो मॉडर्न ग्रामरमध्ये काही लोक फिशला ई एस लावतात आणि फ्रूटला पण ई एस लावतात लक्षात घ्या परंतु जो खरा नियम आहे तो असा आहे की याचं अनेक वचन होत नाही फिश फिश फ्रूट फ्रूट नॉट फ्रूट्स ओके तर काही शब्द असे असतात की त्यांचं एक वचन अनेक वचन हे सारखंच असतं विद्यार्थी मित्रांनो काही सामान्य नामांची रूपे ही अनेक वचनातच वापरतात म्हणजे त्याचं एक वचन राहतच नाही पीपल पीपलचं एक वचन काय पीपलच येत आहे का लक्षात तर त्याचं एक वचन नाहीच आहे पीपलचं एक वचन नाही पीपल हे अनेक वचनातच वापरला जातो कॅटल हा शब्दसुद्धा अनेक वचनीच आहे वेजेस अनेक वचनीच आहे अनेक वचनातच वापरला जातो स्टेअर्स 
अनेक वचनी है अनेक वचनात वपरला जो स्पेक्टैकल्स अनेक वचनी है अनेक वचनात वपरला जो कई शब्द अे कि जे नेहमी अनेक वचनात वपरले जता एक वचनी रूप अवेलेबल नहीं लक्षा देता है लिहुन गया तर विद्यार्थी मित्रों अपला शेवट का निम है का ही नमें ही अनेक वचनी दसत तरी वापर एक वचनी चो आता मैथमैटिक्स अनेक वचनी दिता है ना पे एक वचनी चाहिए फिजिक्स अनेक वचनी वाटत है पैरवापर एक वचन मनु है स्टैटिस्टिक्स अनेक वचनी मनु दिता है पे एक वचनी चाहिए पॉलिटिक्स एक वचनी चाहिए न्यूज एक वचनी चाहिए इनिंग्स अनेक वचनी दिस तरी तपर एक वचनी मनु है फर्निचर अनेक वचनी वाटत परंतु एक वचन मनुन तपर है इन्फॉर्मेशन अनेक वचनी वाटत आल तरी सु एक वचनी चाहिए लगेज अनेक वचनी वाटत आल तरी सु एक वचनी चाहिए मनु मित्रनो का ही नमें अनेक वचनी दिस तरी तपर हा एक वचनी चो लक्षा देता है मित्रान आज अशा पद्धति ने अपन एक वचनीच अनेक वचनी कस कर अपन वेगवेगे निम पाले अपन पहला निम पाला होता कि साधारणतः यस लवन अनेक वचन करता दुसरा निम पाला होता जर का एखाद शब्दा शेवट के अक्षर यस यस एच सी एच एक्स ओ झेड अल तो ई एस लवन अनेक वचन करता तीसरा निम अपन अस पाला होता कि एखाद शब्दा शेवट के अक्षर वाय अल वाय आधी आने अक्षर जर का व्यंजन अल तो तो वाय का टाकत आ जागे आई ए एस लवन तनेक वचन पाय करता निम अपन असा पाला होता कि एखाद शब्दा शेवट के अक्षर वाय आल का मित्रों वाय तो अनेक वचन आनी आधी आने अक्षर जर का स्वर अल तो अनेक वचन करता फक्त यस लवता एखाद शब्दा शेवट के अक्षर वाय आल वाय आधी आने अक्षर जर का स्वर अल तो अनेक वचन करता का लवत फक्त यस लवत वाय काड़ नहीं तैयार निम होता कि एखाद शब्दा शेवट के अक्षर यफ कि यफ ई अल तो अनेक वचन करता तो यफ कि यफ ई काड़ून टाकत जागे का वी ई एस लक्षा घया मित्रों निम पाला अपन कि कई शब्द एक वचन अनेक वचन है एकदम वेगड़ा पद्धति ने होतर कई शब्द अनेक वचन है होत नहीं ये तो एक लक्षा अस देखी अपन पाल का शेवट का निम पाला कि का ही शब्द है अनेक वचनी वाटत आता परंतु तो रियल मधे एक वचनी चार विद्यार्थी मित्रों जर का अपने हा वीडियो आवड़ला अपने जर का अरपूर वीडियोज बगाल तो कृपया रिलायबल इंग्लिश क्लासेस चोपड़ा या चैनल सब्सक्राइब करा और बेलाइकॉन देखी प्रेस करा मजेज मी अपलोड कर प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेसन सगड़े आधी ये अपने लक्षा देता है अपला दिवस सुखा जाओ